。卡洛斯喺上個月呢，就設計同埋製作咗一個咁嘅自動酒精洗手裝置，已經算係好成功㗎啦。而且下個月呢，仲會喺俾科學老師嘅 PDP 裏面呢，教老師點樣去製作添。但係啊，喺我自己嚟講呢，我仲係唔係好滿意囉。點解呢？因為呢兩個瓶呢，只能夠擠緊流體嘅酒精啊。假如大家有睇過我教製作呢個洗手裝置嘅節目的話呢，就知道。我最當初嘅目的係想知道啫喱狀嘅搓手液嘅，而因為當中遇到好多問題，包括個彈弓太強啦、陀機唔夠力啦，以及搓手液嘅密度太高，所以唔成功啦。因而退而求其次，先至設計咗一個接普通酒精嘅洗手瓶啫。我死心不息嘅原因係因為屋企同埋學校咧都用好多依種咁嘅搓手液，而且我個人覺得咧搓手液搓上手咧冇酒精咁唔舒服嘅，因為酒精咧嗰種味又大啦，聽講又會對皮膚傷啲添嘅喎。於是我就下定决心谂个方法，点样可以处理到呢支搓手液。想知道个方法点呢，就要睇到最尾啦。提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇侠卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。根据头先咁讲咧，其实唔够力咧，主要出自我哋所用嘅陀机嘅力量唔够啫。咁我哋可以尝试去搵一啲。力量比較大嘅陀機，又或者索性改用步進摩打。而步進摩打咧，同普通摩打嘅最大分別咧，就係佢係使用呢個數碼脈沖嚟控制嘅，無論轉動嘅速度同埋幅度咧，都可以精密咁操控嘅。至於呢啲比較小型嘅步進摩打咧，佢就係連接埋螺絲杆，其實就好有用嘅，因為淨係靠個旋轉運動咧，就可以轉變成為呢個往復嘅運動。而呢啲咁嘅裝置咧，就經常喺光碟機裏面就會揾得到噶啦。但你睇下佢個摩打嘅大細都知啦，佢嘅力量咧就唔會好大嘅啫。嗱，沒有啊，最少只有更少。你睇下呢個係咪再細啲咧？嗱，呢種咁嘅微型步進摩打咧，就放喺啲相機嘅鏡頭，係嚟控制個 zoom in zoom out 嘅。你都可以想像到佢嘅力量唔會大得去邊噶啦。既然今次我哋想加大力度去支啲搓手液出嚟，梗係揀啲有咁大力得咁大力㗎啦。嗱，我手上呢兩種呢，就叫做四十二電機，主要呢就因為佢嘅長同埋闊都係四十二 mm。呢種咁嘅步進摩打呢，就經常喺 3D 打印機裏面揾得到嘅，好似我而家手上呢隻呢，就直情黏住呢個 3D 打印機嘅牌子添。好啦，決定咗用呢種大細嘅步進摩打呢，我哋就要揀適當嘅呢個驅動板啦。嗱，呢一塊呢，就叫做 A 4 9 8 8喎。咁我以前介紹 3D 打印機嗰陣時都介紹過佢啊。你要用到佢呢，就要將佢插喺另外一塊板上面。而另外呢款呢，就叫做 A 3 9 6 7佢有個名啊，叫 EC Driver。顧名思義，即係接駁容易啲啦。喺度咧，我就用四條線接駁咗步進摩打，同埋接咗十二伏電源。至於 Look MCU 方面咧，就要連接 Ground、Step Pin 同埋 Direction Pin。而喺開始製作之前咧，我仲咁啱揾到一款四十二個步進摩打，係一早連接咗減速嘅絲幹嘅喎。咁啊，正好俾我咧去練習下點樣可以控制佢。喺步進摩打嘅編程方面咧，由於 Direction Pin 同埋 Step Pin 咧，一早咧分別駁咗 D 四同埋 D 三。所以編程方面，我哋都係照樣咁樣 assign， 同埋將佢兩個咧 set 做 output。而 direction pin 呢，就主要控制摩打嘅方向，而 step up pin 呢，就控制個摩打行幾多步。咁首先我哋就將呢個 direction pin D 四 set 做 high， 然後就用一個 for loop 呢，就控制佢行一千六百步乘三。咁喺呢度我簡單咁交代一下啦。原來喺而家嘅設定之下咧，一千六百步咧就相等於個步進摩打轉咗一個圈啦。而一千六百乘三咪即係轉咗三個圈咯。至於 for loop 佢裏邊嘅內容咧，就係、是、將呢個 step up pin D 三咧先 set 做 high， 而停一停六十微秒之後咧，又將 D 三 set 做 low。原來咁就可以指示到個步進摩打行一小格啦。跟住停十分一秒之後，又向另外一個方向。再行一千六百步乘三，上載程式，接好線路之後，你就會見到咧個步進摩打咧係循環咁順時針轉三個圈，而逆時針轉三個圈啦。嗱喺度學習個物理嘅朋友都應該知道啊，摩打咧轉一個圈，絲幹先至會推前一個螺絲牙咁多，所以機械效率啦 ，mechanical advantage 係增加咗好多嘅，咁所以應該肯定就夠力咧去按下個搓手液嘅。
咁既然機械嘅問題咧已經解決咗咧，我就着手去做個框架啦。我用咗兩塊木板咧，去構成一個 L 型，就足夠位置去放樽搓手液。而喺搓手液嘅左上方咧，就預留地方去放置個步進摩打。我使用咗專用嘅 L 型配件咧，嚟固定步進摩打。要將配件安裝落去木器上面咧，就一定要使用到木瓦螺絲啦。因为木瓦螺丝咧，啲瓦系利嘅，唔需要经过工瓦咧，就可以自己扭入去，所以都有人叫佢做自工螺丝。相反 ，L 型配件同埋步进摩打之间嘅连接咧，就应该使用 M 3嘅机瓦螺丝。我使用咗一个十二伏嘅直流变压器去供电，跟住同样都系用木瓦螺丝，将 n o o k e MCU 嘅抗剪板安装好。而 A 3 9 6 7嘅驱动板啊，亦都用相同嘅方法去固定。大致考虑过个红外线感应器应该放边个位置之后咧，我就开始试验制咗呢个按压嘅部分啦。嗱，我开咗一块重木板，就喺上面咧转咗一个九 mm 嘅窿。而呢块重木板嘅大细咧，我系量度过噶。系啱啱个位置咧，套进呢个丝杆嘅，而下一步咧就将丝杆嘅配件用四个木瓦螺丝咧同块木板连接埋一齐，之后咧就逐步逐步进行连线嘅动作啦。首先啊，当然要供电俾呢个 n o t e m c u 啦。抗剪板上面咧系预留咗位置咧，将电源咧分配俾其他嘅摩打或者摩打嘅驱动板嘅。之后将 direction pin 同埋 step up pin， 仲有四条嘅步进摩打线咧，都接驳好。至于红外线传感器咧，我就打算使用 Nokia MCU 嘅 D 二嘅输入。嚟到编程呢边咧，你睇到我分配咗咧 D 零啦，呢个 LED 嘅输出啦 ，D 二咧就分配俾传感器 ，D 三咧就分配俾 step up pin， 而 D 四咧就分配俾 direction pin。我将传感器嘅状态咧读入咗 I R status 呢个变数，然依句咧就检测下 I R status 咧究竟系零定系一，如果系零咧就即系俾手挡住咗噶啦。依句咧会同时 check 埋 pre I R status， 即系传感器之前嘅状态，以防有人咧不断咁去干扰呢个传感器。咁就先将 L E D 嘅指示灯我开着先。至于下面呢一大段咧。就剛才已經解釋過噶啦，其實就係將呢個步進摩打咧，順轉三個圈，就逆轉三個圈。至於當傳感器冇俾人阻擋住啦，就應該熄翻個 D 0嘅 LED 啦。至於最尾呢一句，將 I R status 放落去 Pre I R status 咧，其實就係想儲存起傳感器之前嘅狀態，用嚟俾之前嗰句咧，我嚟檢測有冇人不斷咁干擾傳感器嘅。成个程序嘅流程就大致系咁，但系当完成咗之后咧，我哋仲可以利用我哋嘅计算机思维，慢慢将佢修改微调，去配合我哋嘅需要噶。诶，掂啦今日同大家分享咗有关步进摩打嘅知识啦，同埋佢嘅驱动方法，亦都为能够处理啦呢个啫喱状嘅搓手液嘅自动洗手装置啦，提供咗一个解决方案。希望各位都会觉得呢个影片有用啦。如果影片能够帮到你嘅，请下面加赞。如果有疑问嘅，亦都随便下低留低评语。其实作为咧一个设计同埋制作嘅活动咧，系要不断咁修改嘅，就好似之前我嘅设计嘅原型咧。就唔系好顺畅啦，于是咧我就喺丝管隔篱咧加多咗一条铝条，加多咗一条轴，再落咗呢个润滑剂之后咧，成块木板嘅运动咧就真真正正顺滑咗好多啦。而我真正想嘅咧就系、是、每一位 maker 都能够学习到呢种不断改良嘅精神。